స్వామి ఉపదేశసారం పద్దెనిమిదో శ్లోకం స్వామి వాళ్ళు మనసే తలంపులు ఆ తలంపులు నేనే నేను అనే అహంవృత్తిని ఆశ్రయించి ఏర్పడుతున్నాయి కనుక ఆశ్రయించిన తలంపులను నేను అనే తలంపును కూడా మనసుగానే గ్రహించాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీ శివానంద గురుభ్యో నమ శ్రీ ఆంజనేయ పరబ్రహ్మణ్య నమ ఆత్మబంధువులు ఆత్మస్వరూపులైనందరికీ నమస్కారం ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ శ్రీ భగవాన్ అనుభవ అనుగ్రహ ఉపదేశ సారానే మనం చెప్పుకుంటున్నాం నిన్న నిన్నటిది ఏమన్నారు మనసు అంటే అంతరంగంలో నేను అని స్పందించే మూలతలంపు అట్టి మూలతలంపు నిజతత్వ విచారణలో విలీనమైపోతుంది అన్నారు తర్వాత ఈరోజు చెప్తుంది మనసే తలంపులు ఆ తలంపులు నేను అనే అహం వృత్తిని ఆశ్రయించి ఏర్పడుతున్నాయి కనుక ఆశ్రయించిన తలంపులను నేను అనే తలంపును కూడా మనసుగానే గ్రహించాలి ముందు మనసు అంటే ఆలోచన చిన్నగా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనం భగవాన్ వారు ఈ నిన్న శ్లోకంలోనేమో నేను అన్న తలంపు కూడా పోయి లోపల విలీనమైపోతుంది విలీనమైతుందా ఇది నిన్న చెప్పారు మరి ఇవాళేమో మనసు అంటే ఏమిటి అని మళ్ళీ ప్రశ్న చేస్తాను అంటే దానికి సమాధానం చెబుతున్నారు అయితే అంటే ముందు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది వెనక్కి వెనక్కి వెళుతున్నాం ప్రయాణం బాగుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే మనసు అంటే తలంపులు అంటే ఆలోచన అందులో నేను అన్న ఆలోచన ఇది బాగా మనం జాగ్రత్తగా నిశ్చితంగా విచారణ చేయకపోతే దాని అర్థం మనకు తెలియదు అవగాహన కాదు భగవాను వారి అనుగ్రహం మనకి అనుభవంని దూరం చేస్తుంది అందుకని సహజ స్థితిని దూరం చేస్తాం కాబట్టి వాటిని మనం బాగా జాగ్రత్తగా భగవాన్ చెప్పిన ఉపదేశాలు సారం ఇప్పుడు అయితే దీనికి ఉపదేశారం అని పేరు అంటే భగవాన్ యొక్క జ్ఞానుల యొక్క ఆ పరమశివుడి యొక్క ఉనికి ఆ స్థితిని చెబుతున్నది ఉపదేశారం ఈ ఉపదేశారం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఉపదేశారం అంటే సారం అనేది ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అందరిగా పక్వంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు చిన్నపిల్లలకి బాగా కూర్చు చేసి అన్నం పెడతారు ముందు లిక్విడ్ ఇస్తారు పాలు అవి ఇచ్చి ఆ తర్వాత బాగా అన్నం తినే అన్న అన్న ప్రాసన అయిన తర్వాత బాగా లిక్విడ్గా పెడతారు ఆ చిన్న 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 చిన్నగా పక్వాహారం ఆ తర్వాత ఘన పదార్థాలు చిన్నగా తింటాడు అప్పుడేం బలం ఇచ్చిందో ఇప్పుడు అవే ఫలం వస్తాయి అంటే అతని అట్లనే ముసలి వాళ్ళు అయిపోయి పళ్ళు ఊడిపోయిన తర్వాత మళ్ళా రస వేయిస్తారు గుజ్జు వేస్తారు అంటే మొత్తానికి ఏమైతుంది మీరు గుజ్జుగా ఇచ్చిన ఘనంగా ఇచ్చిన అది శక్తినే ఇస్తుంది కాబట్టి పక్వాహారాన్ని అంటే ఘన పదార్థాలని ఈ తినటం అనేటువంటి ప్రక్రియ ఓ సాధన కఠోర సాధన లాంటిది అది సమర్థత ఉండాలి బాగా మన బలం అయ్యాకాగ్రత రండి లేకపోతే అట్లా ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఉంటే సాధన సాధ్యమవుతుంది ఫలం వస్తుంది అట్లా కాకుండా సామాన్యమైనటువంటి అంటే పెద్ద మనోబలం కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద శాస్త్ర పాండిత్యాలు ఏ ఉండవు సామాన్యమైన వాళ్ళకి ముఖ్యంగా మన లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మాటలు కాకుండా ఒక పళ్ళ రసం లాంటిది పళ్ళ రసం కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో సెలైన్ ఇస్తారు సెలైన్ అనేది ఒకటి అది గురువు అనుకుంటారు సెలైన్ అంటే అతను తెలియచ్చు తెలియ తెలియచ్చు ఆహారం కూడా కాదు అది కాబట్టి ఈ సెలైన్ అన్నది ఎప్పుడు ఇంత శక్తిగా మారటమే ఇంట్రాబిన్ సిస్టమ్ అని ఐవి అంట డైరెక్ట్ రక్తంతో కలవటం మాత్ర వేసుకుంటే కూడా మళ్ళీ అదే బలం కానీ ఇది స్పీడ్గా అది అతి మార్గం ఐవి అంటే అది అందుకని ఐవి అంటే ఐ వెరిఫికేషన్ అన్వేషణ నన్ను నేనే అన్వేషిస్తున్నాను 
అందుకని సరే మనకి సారము బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సాధనలు చేసి మనసుని శరీరాన్ని దాటి ఇంద్రియాలు దాటి అక్కడికి వెళ్ళి అతుర్య స్థితిని పొంది ఏ ఆనందాన్ని ఏ శాంతిని ఏ ప్రశాంతతని పొందుతున్నారో అదే పనిని జీవన వ్యవహారంలో ఉదాసీనత ద్వారా భక్తి ద్వారా తర్వాత మనోనాశనం ద్వారా అట్లాంటి ప్రశాంతతని ఇక్కడ పొందుతున్నాడు ఇది ఎట్లాంటిది అంటే ఒక రసం ఇది ఈ రసం ఇది చాలు ఇదైనా సా అంటే అసమర్థత చేయలేని సాధన చేయలేని సామాన్యుడికి అదే దాన్నే మనం మన పెద్దలు ధర్మం పేరుతో సమాజ జీవనంలో పెట్టారు ఇది ఒకటి ఇకపోతే రెండోది ఏమిటి అంటే ఇందాక భగవాన్ ఏమన్నారంటే నిన్ననేమో నిన్ననేమో తలపులు తలపులు నిజతత్వంలో విలీనమైపోతాయి నిజతత్వంలో విలీనమైతాయి ఏమిటి నిజతత్వం ఏమిటి విలీన అవటం అది నిన్నటిది అదే అవసరమే మనకి దాన్ని కూడా మనం కొంత విచారణ చేయాలి అట్లానే రెండోది ఏమిటి వాళ్ళు ఈరోజు ఏం చెప్తారంటే మనసు తలంపులు నేను అనే తలంపు రెండు మనసుగానే భావించాలి ఇక్కడ మళ్ళా అక్కడేమో విలీనమైతే అంటున్నారు ఇక్కడేమో మనసు తలంపులు నేను అనేది కూడా మనసులో భాగం మనసులో భాగమే అని అంటున్నారు చూడండి ఎంత చిత్రంగా మొదలు పెడుతున్నారు ఎంత బాగా చదువుతున్నారు భగవాన్ అన్న శివుడు కాదు పరమాత్మ కాబట్టి అనుగ్రహంతో చదువుతున్నారు మనం ఇప్పుడు మనం ఆరంభంలో కర్తుడు ఆజ్ఞాయాన్ని మొదలుపెట్టి ఫలం గురించి మాట్లాడుకుంటూ అది అసలు ఆ భూమిక ముఖ్య భూమిక కదా ఫలం అన్నది చాలా ముఖ్య భూమిక ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ భగవాన్ ఏమన్నారంటే మనసు అంటే తలపులు అంటే ఆలోచన మనసు అంటే మరి ఆలోచన లేవు అందులో నేను అనేది ఒక ఆలోచన రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమన్నారు వేరు దేలో కలిసిపోతాయి అంటున్నారు నిజతత్వంలో నిజతత్వంలో కలిసిపోతాయి అంటున్నారు నిజతత్వంలో కలిసిపోవటం అంటే అర్థం ఏంటి మనసు అదృశ్యం అంటే మనోనాశనం అది మనోనాశనం దానికే నేను ఎవరన్న దానికి సమాధానం సరే అది కాదు అయితే మరి తన నిజతత్వంలో మనసు అన్నది నేనున్నది కలిసిపోయేటట్టయితే మరి జీవనం ఏమిటి ఒక ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న ఆలోచనలు ఆగిపోతే జీవనం ఏమిటి రెండో ప్రశ్న ఆలోచనలు అంటే కేవలం జ్ఞాపకాలు జ్ఞాపకాలతోనే జీవనం అంతా ఉంది ఇవి పోతే నిజతత్వానికి ఇవి పోతే తెగానే నిజతత్వం అమ్మా ఇవి వదిలిపెట్టాక ఇక జీవనం అంటే ఉందా అదే నిజతత్వమా ఏ పని చేయకపోవటం ఏది వద్దంటాం ఊరుకుండటం ఇదే భగవాన్ చెప్పింది అన్నది మనం ఆలోచించుకోవాలి అట్లా చెప్పరు భగవాన్ అందుకనే మీరు ఆ పనులు చేయండి పనుల్లోనే ఎట్లా ఉండాలి అన్నది పనుల్లో ఎట్లా ఉండాలి అహంకార రహిత స్థితి అంటే కర్తృత్వ భావన లేని స్థితి ఇది వ్యవహార బాహ్య జీవనంలో వ్యవహారం వ్యవహారానికి కూడా మళ్ళీ నడిపేది మనసే కాబట్టి కర్తృత్వం మనసుకే ఉండదు శరీరానికి కర్తృత్వం ఎక్కడుంది శరీరానికి భర్త బాగా పొద్దున్నంత ఆఫీసులో బాగా వ్యాపారం వ్యవసాయం ఏవేవో చేసి వచ్చి పడుకుంటే ఆ మనసు లయమైపోయిన తర్వాత దేహం చెప్పేటట్టయితే తెల్లవాళ్ళు ఎవరికి నడుతుంది వాడికి నిద్రలు ఒకవేళ శరీరం కర్తృత్వం ఊహించేటట్టయితే నిద్రని స్థితి లేనే లేదు అసలు ఆ జడమే మనసు కదా మౌనం వెళ్ళాలి కాబట్టి భగవాన్ ఏం చదువుతున్నారన్న విషయం మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఊళ్ళత జీవనం జీవనంలో ఫలాలు అనుకూలత ప్రతికూలత సుఖం దుఃఖం బాధ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ భగవాన్ మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ఫలం గురించి చెప్పేటప్పుడు అట్లానే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వేదసార ఉపనిష్ ఉపనిష్ ఉపనిషత్తులు అది కాదు శృతులు స్మ స్మృతులు పురాణాలు ఇది శృతి స్మృతి పురాణాలం అవి ఎంత కలిపితే మన భగవద్గీత అందులో అర్జునుల వారికి కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారంటే ఆయన విషాదంలో ఉన్నాడు నేను ఇంతమంది చంపి నేను నాకు వచ్చే పుణ్యం ఏమిటి నేను సంపాదించే రాజ్యం ఏమిటి ఆయన వైరాగ్యం వచ్చేసింది వైరాగ్యం వచ్చేసింది వైరాగ్యం డిప్రెషన్ వచ్చేసింది దుఃఖంలో ఉన్నాడు అందుకనే విషాద యోగం విషాదంలో ఉన్నారు కదా ఆయనకి పరమాత్మ ఏం చెప్పారంటే కర్తృత్వాన్ని నువ్వు కర్తవ్యం నువ్వు కాదు అని తెలియజేశారు 
అంతేగాని యుద్ధం చేయొద్దు అని చెప్పలేదు అట్లానే అప్పుడు వారి ఇచ్చిన సందేశం ఏమిటి అంటే కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునులు వారికి ఇట్లయితే నాకు స్వర్గం వస్తుందా నాకు మోక్షం వస్తుందా నువ్వు ప్రయాణం ఏంటి జీవుడు గురించి అని అడుగుతున్నారు ఈ విషాదంలో అప్పుడు పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడు అంటే నువ్వు దీని నుంచి యుద్ధం చేస్తే వచ్చే ఫలం ఏమిటి అంటే నాకేమో దుఃఖమే తప్పితే పెద్ద రాజ్యం అది ఏమిటి సుఖం అందరూ పోయాక నాకు వచ్చేది ఏమిటి అంటే అప్పుడు మరణం గురించి చెప్పారు అందరూ పోయేవాళ్ళే మరణం అన్నది అందరూ పోయేవాళ్ళు ఎవరు యుద్ధం ధర్మం సరి ఇది కాబట్టి మరి నువ్వేం ఫలం గురించి మాట్లాడుతున్నావు నాకు ఆ ఉత్తమమైనటువంటి ఆ తర్వాత వచ్చే పరంపరం పరంపరలో వచ్చే ఏదో మోక్షం ఉందో దాని గురించి కదా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు విషాదంలో దాని గురించి మాట్లాడు ఈ విషాదం అంతా ఈ ఫలం గురించి నీకు ఆ ఫలం కావాలంటే ఈ కార్యాల్లో ఉన్నటువంటి ఫలాలని నువ్వు వదిలిపెట్టేట అయితే నీకు అది అందుతుంది ఇది నీ కర్తవ్యం నీ ధర్మం నువ్వు చేయాలి ఓ శత్రుడిగా విషాదం కాదు విషాదం నుంచి నువ్వేమంటున్నావు ఆ ఫలాన్ని అడుగుతున్నావు ఆ ఫలానికి ఏమిటంటే ముందు ఇక్కడ ఫలాన్ని వెలిపెడితే తప్పితే ఆ ఫలానికి అర్హత రాదు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే కర్తవ్యం మానకూడదు కర్తవ్యం చేయాల్సిందే ఫలాపేక్ష వదలాలి ఇప్పుడు మనం ఫలాపేక్ష లేకపోతే అట్లా జీవనం చేస్తాం చెప్పండి ఇది ఉపరిస్తాం ఇక్కడ మన భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షుల వారిది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మళ్ళీ భగవాన్ రమణ మహర్షుల వారి దగ్గరికి ఒక కుర్రవాడు వెళ్ళాడు స్వామి చాలా సాధన చేసుకుంటున్నాడు అతను ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ ఒక్క ఇవాళ చెప్పుకునే ఒక్క మనం ఈ ఉపదేశాలలో ఈ తలుపుల గురించి భగవాన్ చెబుతున్న మాటని ఈ ఒక్క ఈ ఎన్నో శ్లోకాలు పద్దెనిమిది వస్తుంది పద్దెనిమిదో గుర్తు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు భగవద్గీత అలానే ఇవాళ పద్దెనిమిదో శ్లోకంలో ఉపదేశాలలో తలుపుల గురించే చెబుతున్నాను ఇవి మనకు అర్థం కాకపోతే కన్ఫ్యూషనే ఉంటుంది సరే కాబట్టి భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన భగవాన్ సంతోషపడ్డాడు అబ్బాయి చూసి నువ్వు ఇంత చిన్న వయసులో భగవత భగవంతుడి యొక్క అన్వేషణ చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ ఒకటి ఏమిటి అంటే నీ సాధన నువ్వు చక్కగా ఏకాగ్రంగా భగవంతుని చేయి స్వామి నీ కర్తవ్యం నువ్వు నిర్వహించు స్వామి ఫలాన్ని ఆశించకు ఇక్కడ అద్భుతమైన బోధ ఏముంది అంటే ధ్యానం చేయి నువ్వు ఫలం ఏంటి అడుగుతావు ధ్యానంలో జ్ఞానం కావాలి లేకపోతే శాంతి కావాలి లేకపోతే సిద్ధులు కావాలి లేకపోతే ఏవో దర్శనం కావాలి ఇవి అడగద్దు అక్కడ స్వామి ఇకపోతే ఇక్కడ స్వామి జీవనం ఉంది నీ కర్తవ్యం ఏముందో నీకు పరమాత్మ ఏమంది ఇచ్చాడో ఆ కర్తవ్యాన్ని కూడా ఫలాపేక్ష వదిలి చేయి ఇక్కడ ఫలాపేక్ష వద్దు ఎందుకు చెబుతా నేను ఇక్కడ ఫలాపేక్ష వద్దు అందుకని భగవద్గీతలో కూడా పరమాత్మ కానీ వేదాంత సారం అంతా కూడా ఉపనిషత్తులు కూడా చివరికి మోక్షము ముక్తి అనేటువంటి ఫలాపేక్ష కూడా లేకపోతేనే అది అందుతుంది అన్నారా ఏదో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి దాని గురించి మనం ఎందుకంటే తలుపుల గురించి వచ్చింది ఇప్పుడు భగవాన్ ఎంత బాగా చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు భగవాన్ ఏం చెప్పారు నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేయి నీవు పెళ్ళి ఉంటే చేసుకో ఉద్యోగం ఉంటే చేసుకో వ్యాపారం ఉంటే చేసుకో నువ్వు ఏం పనులు వస్తే అవి చేయి నీ ధర్మ నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు ధర్మంగా నిర్వర్తించు ఫలాపేక్ష లేక అట్లానే అతను ఏం చేస్తున్నాడు సాధన చేస్తున్నాడు పరమాత్మ కోసం ఆ కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే నువ్వు ధ్యానం చేయటం మాత్రమే నీ కర్తవ్యం నువ్వు విచారణ చేయటం మాత్రమే నీ కర్తవ్యం పూజ చేయటం మాత్రమే నీ కర్తవ్యం ఫలాపేక్ష అక్కడ వదిలిపెట్టావా నువ్వు అనుకునే పరమాత్మ అనుభవం ఇప్పుడే అవుతుంది ఇది భగవాన్ చదువుతా అర్థమైంది మరి ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష గురించి ఏ అంత చెడ్డదా ఫలాపేక్ష ఏమిటి దానికున్న శక్తి ఏమిటి అన్న విషయం మనం కొద్దిగా విచారణ చేస్తే రవి గారు మీరు అన్నం తింటున్నారు తెలిసేది ఉంటున్నారు ప్రోటీన్ ఇది ఉంటున్నారు పలానా పప్పులో మాంసకృతులు అన్నాయి అన్నారు పలానా కూరలో ఈ విటమిన్ ఉందన్నారు డి విటమిన్ అన్నారు ఎన్నో విటమిన్లు అంటున్నారు ఇవన్నీ తెలిసి మీరు తింటున్నారు ఏ విటమిన్ ఇచ్చేవి ఏ విటమిన్ నిమ్మకాయ తిన్నారు సి విటమిన్ వచ్చింది సి విటమిన్ వస్తే ఏమైతుందో మీకు తెలుసు సి విటమిన్ వల్ల ప్రయోజనాలు కూడా మీకు తెలుసు ఇవన్నీ తెలిసి మీరు తింటున్నారు అంటే ఆ సి విటమిన్ మీకు వచ్చింది రాలేదా ఒక పిల్లవాడికి కూడా సి విటమిన్ ఇచ్చారు వాడికి ఇవేమీ తెలియదు ఫలం రాదా ఫలం రాదా వస్తుంది 
ఏ వివాలో అది ఈ సృష్టిలో ఏముందో మీకు తెలిసినా తెలియపోయినా మీరు కోరుకున్నా కోరుకోకపోయినా మీకు అందే ఫలం మీకు వస్తుంది ఫలం ఉండనే ఉంది ఏమండి ఇకపోతే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి రవి గారు ఫల అపేక్ష ఉన్న ఫలం భౌతికంగా జీవనంలో ద్వంద్వంగా కూడిన అనుకూలత ప్రతికూలత బాహ్యంలో కుంగు పొంగు అయితే ఎప్పుడూ కూడా బాధ మనసులో ఎప్పుడు పీడిస్తుంటుంది బాధ బాధ అంటే అసలు బాధతోనే జీవిస్తున్నాము జీవనం అంతా కూడా భయము బాధ భయము బాధ ఎందుకు కారణం ఏమిటంటే ఫలాపేక్ష సరి కాదు ఇప్పుడు మరి ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుంది ఫలాపేక్ష అంటే అర్థం ఏం చెప్పండి అవి ఒక్కటి జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇది ఏ విషయంలో అయినా లేచింది మొదలు పడుకునేంత వరకు ఫలము అంటే కేవలం భౌతికమే కాదు మానసికం కూడా అంటే ఒక కీర్తి కావచ్చు ఒక సుఖం కావచ్చు మీరు జ్ఞానం కావచ్చు మీరు ఇంకేది ఇంకేదన్నా కావచ్చు జ్ఞానం కూడా ఫలాపేక్షగా భగవాన్ ఏం చెప్పారు చేయి నువ్వు చేయవలసింది కర్తవ్యం ఫలాన్ని మాత్రం ఆశించకు ఎందుకు ఫలం ఆపేక్ష లేకపోతే అసలు చేయటం ఎక్కడుంది పాయింట్ అది కాదు నీకు కావలసిన ఫలం కావాలంటే ఇప్పుడు మనం ఫలాపేక్షని మనం అర్థం చేసుకోకపోతే మనం వదిలి అవకాశం ఉండదు ఎట్లా అండి అంటాం అందుకని అర్థం చేసుకోవాలి మనకు అవసరం ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఫలాపేక్ష ఉంది ఫలాపేక్ష అంటే అర్థం ఏంటి ఒకటేమో నాకు ఈ ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ భౌతిక విషయాలు అది కూడా మనసుకు సంబంధించిందే ఇక మనసుకు సంబంధించినవి ఉదాహరణకి నా భార్య ఇట్లా ఉండాలి అంటల్లో ఏముంది ఏదో ఫలం ఉంది కదా నా భా నా భార్య నాకు గౌరవం ఇవ్వాలి లేదా నా భర్త నాకు గౌరవం ఇవ్వాలి నాకు ఈ సమాజం గౌరవం ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఫలాపేక్ష కదా కదండి వచ్చింది భార్య ఉంది అదే తప్పు కాదు నా పిల్లలు నా మాట వినాలి నా పిల్లలు నేను చెప్పినట్టు చదువుకోవాలి నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఇట్లనే ఉండాలి నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఎప్పుడు వాళ్ళకి బాధ రాకూడదు ఎప్పుడు జబ్బు రాకూడదు ఎప్పుడు ఏ కష్టము రాకూడదు అపేక్ష మంచిది అంటే నువ్వు నిర్ణయిస్తున్నావా ఫలాపేక్షలో ఫలాపేక్ష కోరుకుంటున్నావా ఫలాన్ని నువ్వు నిర్ణయిస్తున్నావా ఫలాన్ని కోరుకుంటున్నావా అర్థ చెప్పండి చూసారా అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎప్పుడైతే నిర్ణయం వచ్చిందో నువ్వు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత హింస ఉండదు అక్కడ అందుకేగా భార్య భర్తల మధ్య విడాకులు అట్లానే ఉద్యోగాల్లో వ్యాపారాల్లో సమాజంలో చూస్తున్న ప్రతి చర్యలు ఆత్మహత్యలు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించింది ప్రేమ బాగానే ఉంది కలిసి ఉంటారు విడిపోతారు అది వేరు విషయం అది అవ్వలేదు అది అవ్వాలి అవ్వాలి అని కదా నిర్ణయం ఫలాపేక్ష లక్షణం ఏమిటి అంటే అది అవ్వాలి అది ఏమైతుంది అంటే తీవ్రమైన తీవ్రమైనటువంటి ఆఘాతం డిప్రెషన్ అంటాం కదా ఆఘాతం పెద్ద భారమే అయిపోయింది ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను ఫలాపేక్ష ఏం చేసిందంటే అమ్మాయిని ఫలాపేక్ష అంటే అర్థం ఏంటి పెళ్లి చేసుకోవటం ఒక బలం అయితే తాను అప్పుడు నిర్ణయించుకుంది ఇతనే చేసుకో నా జీ నా జీవితం ఇట్లనే ఉండాలి సరే బాగానే ఉంది కోరుకోవటం సరే జీవితాన్ని నువ్వెట్లా నిర్ణయిస్తావు జీవితానికి జీవితమే ఉంది అది ఒక ప్రవాహం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఎంత తమాషాగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక పెద్ద కృష్ణ అనేది ఎక్కడో పుట్టింది రేవి గారు ఎక్కడో హంసదీవిలో కలుస్తుంది ఇక్కడ నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఇది డ్యామ్ కట్టారు ఇప్పుడు ఆ నీటిని ఏమంటారంటే మీరు ఏం ఎక్కడండి నీళ్లు అంటే సాగర్ నీళ్లు అంటారు కృష్ణ పోయింది సాగర్ అని వచ్చింది అయినా కృష్ణే అట్లా మన లోపల ఒక్కొక్క మాట ఉన్న విషయాన్ని మర్చిపోవటానికి పని అది పనికి రాకూడదు ఉన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకంతో సాగాలని అర్థం అయింది సరే మా ఊరి దాకా వచ్చింది సాగర్ కాలువ మా ఊరి దాకా వచ్చిన తర్వాత కాలువ కొద్దిగా విశాలంగా సాగుతుంటుంది అంత కాలువ నీళ్లు నాకు వంద ఎకరాలు ఉన్నా కూడా నష్టమే చేస్తాను అందుకని ఏం చేస్తానంటే ఒక పిల్ల కాలువ తయారు చేస్తున్నాను ఆ పిల్ల కాలువ తయారు చేసుకొని 
అక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే చిన్నది కాలు ఎవరికి వాళ్ళు ఒక గెట్టు కట్టుకుంటాడు ఆ గెట్టుని ఏం చేస్తాడంటే పొద్దున్నే వచ్చి అది తీసేస్తాడు అడ్డు తీసేస్తే సరిపడ నీళ్ళు ఆ చేయిన అంతా వస్తుంది ఇప్పుడు డ్రిప్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమో డ్రిప్ వచ్చింది డ్రిప్ కూడా ఉంది కానీ ఇంత నీళ్ళు అవసరమైన చోట అక్కడ రోజంతా కొద్ది కొద్ది అవసరమైన చోట డ్రిప్ మొత్తం మీద అది మళ్ళీ నీళ్లు సరిపడ అయిపోగానే మళ్ళీ అంత వేసేస్తాం అర్థమైంది అంటే అవసరానికి ఆ ప్రవాహం నీటి ప్రవాహం ఎంత అవసరమో అంత నింపుకోవటం జీవనం యొక్క అవసరం అట్లానే ఆ పరిధి ఏంటి దానివల్ల ఆ పరిధి లేకపోతే జీవనం లేదు అట్లాంటిది కించిత్ సాత్విక అహంకారం సాత్విక అహంకారం ప్రవహిస్తున్న జీవనంలో నదిలో ఆ చిన్న అడ్డు కట్ట లాంటిది లేకపోతే జీవనం లేదు ఆలోచన లేకపోతే జీవనం లేదు ఆలోచన లేకపోతే ఆలోచన అంతా కూడా జ్ఞాపకం జ్ఞాపకాన్ని ఆలోచనని జీవనాన్ని కలిపి ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మనసు అనిపిద్ద అయిందండి ఒకసారి అన్నామలయ స్వామి అని భగవాన్ భక్తులు భగవాన్ దగ్గర ఉండేవారు ఎవరో అడిగారు ఆయన భగవాన్ మీరు ఒకసారి అనుగ్రహించవచ్చు కానీ నన్ను ఇంత కష్టం ఏమిటి అన్నారు భగవాన్ ఏం మాట్లాడలేదు ఒక రోజున అట్లా తీసుకువెళ్ళారు తీసుకువెళ్ళి ఇదేంటి అంటే చెరువు ఈ చెరువు నీళ్ళు ఒకసారి వదిలితే పంట పొలం ఏమి అయ్యో ముడిపోతుం పంటే నష్టం కదా అవి ఏం చేస్తావు దానికి అంటే ఒక కాలువ చేసుకొని సరిపడ నీళ్లు పెట్టుకుంటూ పంట అయ్యేంత వరకు వాడుకుంటాం జీవనం జీవితం అనేది అట్లాంటి తటాకలు లాంటి నది లాంటిది అందుకని భగవాన్ ఏమన్నారంటే నీకు కూడా అందుకే ఇవ్వండి ఒక్కసారి వస్తే నీ శరీరం తట్టుకోలేదు నీ శరీరాలు బుడక పేలిపోదు ఒకసారి మా గురువు గారితో ఎవరో అన్నారు నీ జబ్బులు మాకు ఇవ్వచ్చు కదా అని పేలిపోతా ఉన్నారు మనకు ఆసక్తి చాలదు ఆసక్తులను తెలియక మాట్లాడుతుంటాం గురువుల దగ్గర కూడా తెలియక మాట్లాడతాం కానీ పర్లేదు అసలు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆ తర్వాత వారిని స్నానం చేస్తూ భగవాన్ ఒకసారి ఆలింగనం చేసుకున్నాను అప్పటిదాకా ఆయన సాధన ఏదో సాగిపోయింది అద్భుతమైన అను అనుభవం వారి కలిగింది మా అనుభవాలు వారిని ఇవాళ కూడా తలుచుకుంటున్నాం మనం చూసారా మీకు అర్థమైంది ఇవన్నీ ఆలోచనల భాగం కాదా ఇవన్నీ ఒకసారి ఆలోచించండి ఆలోచనల భాగం కాదా ఆలోచన మరి భగవాను ఫలం వద్దు ఆశించొద్దు అని చెప్పింది వారికి అడగటం ఆపాక కదా ఆయనకి అనుగ్రహం అడిగారు అడిగటం బాగానే ఉంది నువ్వు నిర్ణయిస్తానంటే అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వరు అసలు నాకు ఎందుకు ఎన్నాళ్ళు పెట్టింది ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే మనిషి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఒక్కసారి ఫలాపేక్ష వచ్చిన తర్వాత భౌతికంగానే మానసికంగానే కృంగిపోతాడా పొంగడా ఒక్క మాట మీరు చెప్పండి మీకు అర్థమవుతుందా మీరు ఒకసారి చూడండి కోరిక వచ్చినప్పుడు ఫలాపేక్ష వచ్చినప్పుడు ఎన్ని కండిషన్స్ వస్తున్నాయి మనసు చుట్టూ అంటే దాని పర్యవసానం ఫలం ఏమిటంటే బాధ లేదు ఈ ఈ ఈ కృంగుపాటు ఈ కృంగుపాటు ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుంది నిర్ణయిస్తుంది అంటే దేని నిర్ణయిస్తుంది భార్యని శాసిస్తుంది భర్తను శాసిస్తుంది సమాజాన్ని శాసిస్తుంది భగవంతుడిని శాసిస్తుంది చివరికి జీవితాన్ని శాసిస్తుంది జీవితంలో నువ్వు ఒకటైతే జీవితానికి విడిపోతే కదా నువ్వు శాసించాలి అట్లా విడిపోవటం పేరు అహంకారం అందుకే బాధ వస్తుంది అది ఆధ్యాత్మికం కావచ్చు లౌకికం కావచ్చు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అవునా కాదా ఇవాళ ఒకసారి సమాజంలో చూస్తే ఇవాళ జరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు అనేక రకాలైన హింస హింసాత్మక ప్రవృత్తి సమాజంలో అశాంతి ఇవన్నీ కూడా సమాజాన్ని అనేక పేర్లకు నిర్ణయిస్తాను మారుస్తాను నన్ను నేను మార్చుకుంటాను అట్లానే సమాజాన్ని మార్చుకుంటాను అంటాం అది అహంకారానికి అంటే దాన్నే కండిషనింగ్ అంటాం కండిషన్ నీకు నువ్వే నిన్న నేను చెప్పాను సహజంగా సాగిపోతున్న ఈ మనోనాశనం అనే నదీ ప్రవాహానికి మారుస్తాను ఇట్లానే ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే ఒక గుణం వచ్చిందో ఆ గుణంలో తప్పకుండా బాధ ఉంది ఇక అంత అందులో అనుమానమే లేదు ఒక బాధ ఏమో పరమాత్మ ఫలం అందదు ఒక బాధ ఏమో నీకు సాధ్యమే కాదు ఇక్కడ ఏది అందుకనే ఫలాపేక్ష వదిలిపెట్టు అంటే ఏ ఫలాపేక్ష వదిలిపెట్టాలి అంటే కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి ఉద్యమాపేమన్నారా 
భగవాన్ మనల్ని మీరు అన్ని మానేయండి పెళ్లి మానండి భర్త ఏమొద్దు అవద్దు ఇవ్వద్దు హాయిగా ధ్యానం చేసుకోండి మనసును ఇప్పుడు ఆపేసేయండి ఆలోచన లేకపోతే ఆలోచనలలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి జీవనానికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలతో కదలటం రవి గారు అది నీటిలోకి పళ్ళంలోకి నీరు వెళ్ళినట్టుగా అంతే అట్లానే ఒక అగ్ని బోలిచ్చిన పైకి వెళ్తుంది ధర్మం అని పేరు ఇది ఉందనే ఉంది దీనికి ఆలోచనలు కావాలి భగవాన్ అయినా ఆలోచించే చదువుతున్నారు ఉదాహరణ ఎందుకు చూపెట్టారు భగవాను ఆ కాలువ చెరువు ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పారు నది ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పారు జ్ఞాపకంలో భాగం కాదా అనుభవంలో భాగం కాదా బాగా ఆలోచించ నువ్వు అట్లా వస్తే తట్టుకోలేవు అన్నది అనుభవంలో భాగమే అట్లా అయితే నీకు ఫలం రాదు అన్నది కూడా వారి అనుభవంలో భాగమే ప్రతిది జ్ఞాపకంలో భాగమే ప్రతి ఆలోచనలో భాగమే ప్రతిది జీవనంలో భాగమే అంతే ఈ ఆలోచనలలో ఆయన్ని అన్నామలయ స్వామి వారిని నువ్వేం చేయొద్దు సాధన చేయొద్దు ఏముద్దు ఆలోచనలు ఆపేసాయి హాయిగా అట్లా ఊరుకుండు ఇవి చెప్పలేదు ఏం చెప్పారు ఇవన్నీ చేసుకో ఇందాక పిల్లవాడికి ఇవన్నీ చేసుకో కర్తవ్యంగా ఏది వస్తే అది ధర్మంగా చేసుకో ధర్మం అని కూడా చెప్పలేదు నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నివర్తించు నీకు ఏది వస్తే పెళ్ళైతే పెళ్ళి పిల్లలైతే పిల్లలు ఉద్యోగం అయితే ఉద్యోగం కష్టమైతే కష్టం సుఖమైతే సుఖం నీ బాధ్యతగా నువ్వు నిర్వర్తించు ఆ జీవనాన్ని అలా కొనసాగించు లోపల నీకు ధ్యానం మీద భగవంతు అన్వేషణ ఉంది భగవద్ అన్వేషణ ఉంది కాబట్టి చక్కగా ఫలం కోరుకోకుండా నీ కర్తవ్యం నువ్వు నివర్తించు అది కోరింది మనసు అప్పుడు ఏమైతుంది భగవాన్ ఏం చెప్పారు జీవనం అంతా ఆలోచనలే కదా జీవనం అంతా ఆలోచన సాధన అంతా కూడా ఆలోచనలే కదా ఒక మంత్రం చేయొచ్చు లేకపోతే నేనే ఒక ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు లేకపోతే యోగం చేయొచ్చు ఏదో అది ఒక కర్మ మన మానసిక కర్మ ఇది భౌతిక కర్మ అయితే ఎప్పుడైతే మానసిక కర్మలో కూడా నేనేం చేస్తున్నాను నాకు ఆత్మానుభవం నేను భగవాన్ని అడుగుతున్నా నాకు నేనెవరు నాకు తెలియాలి అరుణాచలం వెళ్తున్నా నేనెవరు తెలియాలి ఒక తప్పన బాగుంది అదేంటి ఫలం కాదా ఫలమే కదా కండిషన్స్ వస్తున్నాయి అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు కండిషన్ రాగానే నిర్ణయిస్తావు ఈ జ్ఞానం అరుణాచలంలో ఉందంటావు ఈ జ్ఞానం అక్కడుందంటావు ఈ జ్ఞానం ఎక్కడుందంటావు ఇది ఎన్ని రావాలి ఈయన గొప్పవాడు అంటావు ఆయన తక్కువ అంటావు ఇది చాలా గొప్పదంటావు ఇది చాలా తక్కువదంటావు అట్లానే ఇదే అనుసరించాలంటావు ఇది అనుసరించకూడదు అంట ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా అండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫలాపేక్ష వస్తే అదే కాక చాలామంది పెద్దవాళ్ళం కూడా ముసలి వాళ్ళు అయిన వాళ్ళు పాపం భగవాన్ చేసి చేసి కూడా నాకు రాలేదు నాకు రాలేదన్న జ్ఞానం ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే వచ్చిందో న్యూనత ప్రవేశించింది ఎప్పుడైతే కండిషనింగ్ వచ్చిందో అర్థమవుతుందండి కండిషనింగ్ భగవాన్ ఏం చెప్పారు స్వామి మేము అరణ్యాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోమంటారా నీ మనసు అక్కడ కూడా వస్తుంది కదా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే నువ్వు ఏకాంతి కాకపోతే ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆలోచనలు ఉన్నంతకాలం మనసు వెంటాడుతుంది అన్న చూసారా ఇప్పుడు కండిషనింగ్ అనమాట అక్కడే ఉంది పలానా అరుణాచలంలోనే జ్ఞానం ఉంది పలానా కాశీలోనే ముక్తి ఉంది ఇట్లా అయితేనే ముక్తి ఉంది ఇట్లా కాకపోతే ఇవంత ఫలాపేక్షలో భాగం కాదా ఫలాపేక్ష కల్పించినటువంటి ఆలోచన కాదా ఇది ఆలోచనే అది ఆలోచనే కానీ ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను నిబద్ధుణ్ణి చేస్తుంది నిబద్ధత ఊరుకుంటుందా అంటే నిబద్ధత నిన్ను ఏం చేస్తుంది అంటే జీవుని చేస్తుంది నిబద్ధత నిన్ను జీవుని చేస్తుంది నిబద్ధత నిన్ను బాధ పెడుతుంది న్యూనత కల్పిస్తుంది చూడండి సన్యాసంలో నాకు జ్ఞానం వస్తుంది ఆత్మదర్శనం అవుతుందని చూసారా కండిషనింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆ సన్యాసం వల్ల మేళ కీడ దీనివల్లే వస్తుంది అంటే దానికి ఎంత ప్రోటోకాల్ వస్తుంది అవన్నీ తనకు ఉన్నాయా అలాపేట్ చేంజ్ చేస్తుంది అంటే పనిని 
నిర్ణయిస్తుంది ధ్యానం ఎట్లా ఉండాలంటూ యోగం ఎట్లా ఉండాలంటూ అంటే ఒక వ్యక్తిగతమైన అహంకారం అని పేరు దానికి ఏంటంటే ఏం చెబుతున్నాను నేను అలా అపేక్ష అంతర్లీనంగా సబ్ కాన్షియస్లో అంటే అంతఃచేతనంలో అంతఃచేతనంలో మనసు ఏం చేస్తుంది అంటే అపేక్ష ఉన్నప్పుడు ఆలోచన సరే ఇది ఒక ఆలోచన అది ఒక ఆలోచన ఈ ఫలము అపేక్షించే ఆలోచన ఉంటే ఏమైతుంది అంటే ఒక్క లక్షణం వస్తుంది ఒక ఫలాపేక్ష అనే ఒక ఆలోచన వస్తే ముందు వ్యక్తిగతమైన పరిధితో కూడిన అహంకారం తానుగా మారిపోతుంది ఆ మనసు వ్యక్తిగతమైన పరిధితో కూడిన ఇక పరిధి వచ్చాక ఏమైతుందంటే ఏం రావాలో అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఏం రావాలో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఇంకొకటి రెండోది ఏమిటి ఎప్పుడైతే ఆ పరిధితో కూడిన అహంకారం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఏమైతుంది అప్పుడు అందుకనే శాంతాకారం భుజగ శయనం శాంతం పద్మాసనస్థం నారాయణమూర్తినేమో శాంతాకారం అన్నారు ఆ శివమహాదేవుణ్ణేమో శాంతం పద్మ అంటే శాంతమే ఆయన సు శాంతాకారం శాంతమే ఆయన ఆకారం శాంతగానే కూర్చొని ఉన్నారు అంటే పరమాత్మ యొక్క మొట్టమొదటి పేరు చివరి పేరు శాంతి ప్రశాంతత అయిందండి ఇప్పుడు నేనేం చెప్పా ఫలాపేక్ష ఉన్న మనసు ఏం చేస్తుంది ఏమైంది పరిధి వచ్చేస్తుంది ఏం పరిధి వస్తుందో తెలుసా ఎప్పుడైతే ఫలాపేక్ష వచ్చిందో నాకు అని వస్తుంది నేను అంటే అప్పటిదాకా లేదు ఫలాపేక్ష ఎవరికండి ఫలం ఎవరికి రావాలి ఎవరు వ్యక్తిగతమైన పరిధికే కదా ఎవరికి వస్తే నాకు ఉపయోగం లేదు కదా ఎవరో అంటుంది ఫలాపేక్ష అంతర్లీనంగా చేస్తున్న గందరగోళము దాని మాయ దాని భ్రమలు దాని వినాశనం మనం గుర్తించకపోతే ఫలాపేక్షను మనం వదిలిపెట్టలేని రైలు అనుభవించటం వేరు ఇక్కడ ఫలాపేక్ష చేస్తున్న విధ్వంసాన్ని మనం గుర్తుపెట్టకపోతే ఎప్పటికీ జ్ఞానం మనకి అనుభవంలో అందుకనే పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళగానే మొట్టమొదటి వాళ్ళు చేసేది ఏమిటంటే బాధ రూపంలో ఉన్న అహంకారాన్ని తీసే ప్రయత్నం చేస్తాడు అందుకనే జ్ఞానుల దగ్గర వెళ్ళి కూర్చోగానే శాంతి వచ్చేస్తాడు అహంకారం పోతుంది అది చూడం మనం ఎందువల్ల శాంతి వచ్చిందో చూడం మనం అహంకారం ఏం చేస్తుందంటే పరిసరాలకి ఉన్న దేశ కాలాలకి చేస్తాం ఫలాపేక్ష యొక్క ఫలాపేక్ష లక్షణం ఏం చేసింది నేను ఫలాన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళితే నాకు ఫలం వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది అని వెళ్తున్నావు ఒక అపేక్షతో వెళ్ళాక ఏమైతుంది అంటే సరే వచ్చింది నాకు ఈ ఫలాపేక్ష ముందుగా ఉంది కదా అంత చేతనంలో అక్కడే ఉందంటూ నీ వైపు చూడండి ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుందంటే నేను జీవుని చేస్తా భగవంతు నుంచి దూరం చేస్తుంది నిన్ను శివుడి నుంచి దూరం చేస్తుంది జీవుడికి దగ్గర చేస్తుంది ఉదాహరణ ఒక ఫ్యాషన్ తీసుకోండి అందులో ఫలాపేక్ష ఉందా లేదా ఫలాపేక్ష ఏముంటుందంటే ప్రపంచం నా వైపు చూడమంటు ప్రపంచాన్ని నా వైపు చూడమంటుంది ఫ్యాషన్ మన అలంకరణ మన వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ కూడా తన వైపు చూడమంటు విజ్ఞానం అన్నీ కూడా ఫలాపేక్ష అండి ఆ ఫలాపేక్ష కీర్తి కోసం ఎంత పైనైనా చేస్తా ఎంత అధర్మమైనా చేస్తా లేకపోతే ఎంత ఎంత ధర్మమైనా చేస్తా ఎంత ధర్మమైన ఎట్లా చేయాలి నేను నా నేను అన్న అహంకారంతో కదా చేయాలంటే కాబట్టి బలపడేది ఏమిటి నేను ఈ ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుందంటే ఏది పోవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము దాన్ని బలపరుచుకుంటూ తెలియకుండగా కుడి చేత్తో గురువుగారు చెప్పినట్టుగా దానము ఎడం చేత్తో కుడి చేత్తో పాపము ఎడం చేత్తో పుణ్యము ఎడం చేత్తో కుడి కుడి చేత్తో పుణ్యం ఎడం చేత్తో పాపం ఎప్పటికీ ఫలాన్ని అందివ్వవు ఇది ఈ ఆలోచనలు వద్దన్నది భగవాన్ ఏమిటంటే ఈ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఫలాపేక్ష అనే ఆలోచన అది ఆలోచన అందుకే అంటారు నాకు సినిమా రావాలని అంటాడు ఒక పిల్లాడు వచ్చి తండ్రితో ఏం రపించే ఆలోచన ఎవడో వస్తాడు వచ్చి నాన్న నాకు కాశీ వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలని పిచ్చి ఆలోచన మా ఎందుకు పిచ్చి ఆలోచన అన్నా అంటే వాడు ఎలా అయితే వాడికి తెలియదు వాడి ఇష్టాష్టాలు వాడికి తెలియదు వాడి వీక్నెస్లు వాడికి తెలియదు వీడు ఒక పూట కాఫీ లేపుతాడు వీడు అంటే ఏం బాబు జాగేశ్వరం వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాడు వీడు వెళ్ళి చేసే తపస్సు ఏమిటి అంత ఇడ్లీ లేట్ అయితే ఆగలేడు వాడు ఏ పిచ్చి మాట లేదు ఊరుకోరే పిచ్చి మొహం అంటాడు అతను 
ఏం చూసి చెప్పాడు ఏంటి తప్పనట్లా నీవు సూట్ అవ్వదు పరిణితి పరిణితి లేదు అహంకారం లక్షణం అది మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా వస్తే ఎప్పుడైతే ఫలాపేక్ష అంతర్ అంతర్గతంగా అంటే ఇది ఎట్లా ఉంది ఆలోచనగా ఉండదు ఇక గుణంగా మారిపోతుంది స్వభావంగా మారిపోతుంది వాసనగా మారిపోతుంది ఈ ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుంది వాసనగా స్వభావంగా గుణంగా ఏం గుణం అంటే రజస్సు తమస్సు అనే గుణాలుగా అది రూపాంతరం చెప్పదు ఏది నీ స్వరూపమేమో సత్వమైతే ఇచ్చాశక్తి క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అంతా కూడా రజస్సుతోను అట్లానే క్రియాశక్తి అంతా కూడా రజస్తో ఇచ్చాశక్తి అంతా రజస్తో మారిపోతుంది ఈ జ్ఞానశక్తి అసలు గొప్పది అసలు జ్ఞానమే చాలా గొప్పది జ్ఞానం అంటే ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మ అనేది అదే నేనెవరు అనేది కూడా అదే నేను బ్రహ్మను తెలుసుకోవడానికి నేనెవరిని అడుగుతుంది నేనెవరిని అడగాలి నేనెవరు నాకు తెలియాలి అంటే ఒక ఫలం ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి అది వదిలిపెట్టు నువ్వు అదే అని భగవాన్ చెబుతున్నావు ఊరుకుండా మన భగవాన్ ఏంటంటే నువ్వు పనులు మానేసి నేను ధ్యానం చేసుకుంటాను కాదు సంసారాలు బాధ్యతలు ఉద్యోగాలు అన్నీలు పెట్టి జడంగా తయారవటం కాదు అయ్యారు ఈ ఉదాసీనత జీవితంలో అర్థమైతే ఆ మనోనాశనమే ఉదాసీనత అది ఏమైతుందంటే అహంకార నాశనం చేస్తుంది ఇది కదా భగవాన్ చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకేమైంది ఇది రూపు పట్టుకు అంతర లోపల స్వభావం అయిపోయింది ప్రతి దాంట్లో అప్పుడు ఏమైతుందంటే శాంతాకారం శాంత పద్మాసనస్థం అంటే నేను శాంతమనే పద్మం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాను నేను నా స్వరూపం అది నారాయణమూర్తి స్వరూపం కాదు శివస్వరూపం కాదు శాంతమనే పద్మం మీద అంటే ఈ జీవితం ఈ ఇదంతా పద్మమే ఇదంతా పద్మ ఈ కర్మంతా కూడా ఒక పద్మమే దాంట్లో నేను శాంతంగా ఉండేటట్టు అయితే సాక్షాత్ శివస్వరూపం అయితే నేను జ్ఞాన స్వరూపం ఎప్పుడైతే ఈ ఈ గుణం వచ్చేసిందో ఏది ఫలాపేక్ష అన్నది తెలియకుండా అంతర్లీనంగా అసలు మనం ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండగానే అంత సహజంగా ప్రయాణిస్తుంటాం లోపల అంతర్లీనంగా అట్లా అదే మన్నీ అదేమైందంటే జీవుడుగా కత్తగా అంటే తమాష ఏమిటంటే భగవాన్ ఏమన్నారంటే ఇక్కడ సాధ్యమే సాధన అవుతుంది అని సాధ్య సాధనే సాధ్యం ఈ సా అందుకని ఇందాక భగవాన్ ఏం చెప్పారు చెప్పండి స్వామి ముందు శ్లోకంలో ఆలోచనలు ఆలోచనలు తలంపులు నేననే మూల తలంపు రెండు మనసుగానే గుర్తించి నేననే మూల తలంపు ఏమిటి ఇప్పుడు ఆలోచనలు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు ఆలోచనలు అర్థమైనా మరి నేననే మూల తలంపు ఏంటంటే అసలు ప్రతి వాడు బతుకుతున్నది నేనన్న తలంపుతోనే నేనన్న తలంపు వేరే కాదు ఫలాపేక్షే అంతర్లీనంగా ఉన్న ఫలాపేక్షే నేనుగా పిలవడి జీవుడుగా పిలవకూడుతుంది ఇది భగవాన్ ఆలోచనలు వెళ్ళిపెట్టమని లేదు కార్యాలు వెళ్ళిపెట్టమని లేదు ఇక్కడ ఈ ఎప్పుడైతే నేనన్న తలంపు అంటే కోరికతో కూడిన ఫలాపేక్షతో కూడిన తలంపు ఉంటే అది నేనుగా ఉంటుంది అది ఉన్నంతసేపు అదిగానే ఉన్న దాన స్వరూపమైన శాంతాన్ని ప్రశాంతతని అది గుర్తించలేకపోతు అందుకనే భగవాన్ ఏమన్నారంటే అది ఏ విషయమైనా ఆధ్యాత్మికమైన లౌకికమైన ముందు బాధని వదిలిపెట్టు అది మనసుది అనుకో మీది అనుకో మనసుది అనుకో లేదా ఆలోచనలు అనుకో లేదా దేహాన్ని అనుకో లేదా ప్రపంచవాన్ని అనుకో వేదన్నా అనుకో నీవు అనుకోవద్దు అయితే అక్కడ నేను మొన్న నేను మీతో చెప్పాను నేను శుభేచ్ఛ నా జ్ఞానం కావాలి అక్కడేమో ఏకాగ్రత మనోనిబ్బరం అవన్నీ ఎన్నో కావాలి ఇక లోపల ప్రయత్నం అక్కడికి వెళ్ళి చివరికి అంత కఠినంగా సారం ఏమిటి అతను సారం అద్భుతమైన ఆనంద స్థితిని శివానందాన్ని పొందుతున్నాడు అక్కడ అక్కడ కానీ మళ్ళా భౌతిక శరీరంతో జీవనంలోకి చైతన్యం వచ్చినప్పుడు దాని పేరే ప్రశాంతతగా పిలవబడుతుంది దాని పేరే ప్రశాంతతగా పిలవబడుతుంది ఆ ప్రశాంతత ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు తెలియట్లేదు అంటే ఇందాక భగవాన్ ఏమన్నారు ఆలోచనలు ఆలోచనలు నేను అనే మూల స్థలంపులు మూల తలంపు నేను అనే మూల తలంపు ఏమి లేదు ఈ నేనంటేనే ఆ ఫలాపేక్ష ఫలాపేక్ష నేనుగా జీవుడుగా 
ఎప్పుడైతే మూలతలంపు అందుకనే ఆలోచన ఆత్మని ఎందుకు చెప్పారు అంటే ముఖ్యమైన అందుకనే కత్తూరు ఆజ్ఞ అని అక్కడ మొదలు పెట్టారు ఫలం ఫలాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోకపోతే రే మరి అటు నాకు జీవన ఉండదండి అందుకనే చెబుతారు ఒకసారి గురువు గారితో నేను చాలా ఆర్థిగా ఇప్పుడు నైంటీస్లో అనుకుంటాను పరిచయం ఏదో రెండు ఏళ్ళ తర్వాత నాకు కావాలి జ్ఞానం కావాలని బాగా ఆర్థిక అడిగాను నేను చూడు రమణ ఆర్తి ఉండవచ్చు ఆరాటం ఉండకూడదు ఆర్తి ఆర్తి ఫలాపేక్ష లేని ఒక అనొక మనస్థితి ఆర్తి ఆర్తి ఉన్న సమయంలో ఫలాపేక్ష ఉండదండి చిత్రమైంది అది ఆరాట వచ్చింది అంటే ఆర్తి పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది ఆరాట ఉండకూడదు దేని విషయం ఆతృత ఏ విషయంలో ఉన్న ఆంతరంగా కానీ బాహ్య అంతరంగికంగా బాహ్యంగా ఆరాటము వెన్ని నీళ్ళు వేసినారు ఒక మాట చూద్దాం నేను పోవాలంట నేనంటే ఎవరు నేనంటే ఎవరు ఇది కాక నేనే ఉంటే నా జ్ఞాపకాలు నా ఆశలు నా కోరికలు మొత్తం నేను పెట్టుకున్న నిర్మాణం అంతా అంటే నిబద్ధత ప్రతిదీ ఎంత రాక్షసంగా ఎంత హింసాత్మకంగా అయిపోయిందో ఇక నాకు శాంతి ఎట్లా తెలియాలి ఇప్పుడు నేను భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి పొందుతున్న శాంతి నాకు ఇంటికి పోతే ఎందుకు రావట్లేదు అరుణాచలం ఒళ్ళిపెడితే నాకు ఎందుకు రావట్లేదు బలుసుపాళ్ళు గురువు గారి సన్నిధిలో వచ్చిన శాంతి ఇంకొచ్చోటు ఎందుకు రావట్లేదు కారణం ఏమిటి అంటే వారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫలాపేక్ష ఊదుతున్నావు పక్కకు వెళ్ళగానే ఫలాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నావు ఫలాన్ని ఆశ్రయించడం అంటే నేను నాది పెంచుకోవటమే నేను నాది పోతే కానీ దైవ దర్శనం కాదంటున్నారు నేను నాది పెంచుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటే మనకి మనమే అడ్డుగా తయారయ్యాం అందుకని ఏం చెప్పారు మనోనాశనము ఉదాసీనత ఈ జీవనంలో ఏం చేయాలి మన కర్తవ్యం మన అట్లనే భగవాన్ రమణ మహర్షులు గారు దొంగతనాలు జరిగినాయి ఆయన దెబ్బలు కొట్టారు వారికి అనారోగ్యం చేసింది తర్వాత జీవనం అంతా ఆ డెబ్బై రెండు ఏళ్ళ జీవితం చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత చక్కగా మామూలు జీవనం లాగానే ఉంది ఆ చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు అట్లా పెద్ద అయ్యాక మహాజ్ఞానిగా అద్భుతమైన శాంతితో ఎవరు వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగారు శాంతమే నీ సురు ప్రశాంతతే నీ సురు ఇంకెవరు అన్నారు ఆత్మదర్శనం ఆత్మే నీ సురు ఎరుకంటే అదే నీ సురు పేర్లు మార్చారు ఏం మార్తే ఏమైందండి భగవాను ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరు వాడారు మనకు అనుకూలమైన అందరికీ అనుభవంలో ఉన్న ప్రశాంతత అనే పదాన్ని కూడా చక్కగా మనకు అందించారు ప్రశాంతతకి అడ్డు ఏమిటి అంటే అందరికీ కూడా చూడండి వాళ్ళ సమాజంలో ప్రశాంతత లోపం ఏమిటి చెప్పండి ఒక్క మాట వార్త వారి మీరు చెప్పండి ఇవాళ సమాజంలో ఇంత అశాంతికి కారణం ఏంటి అంటే బతకొద్దు అంటారా బతకొద్దా వాళ్ళు ఆలోచన ఉండాలా వద్దా ఏ వద్దు అంటున్నారు స్వార్థం ఉంది అంటున్నారు చక్కగా వాడే ఒక చోట ఫలాపేక్ష ఉంటుంది ఒక చోట స్వార్థాన్ని వేయడమా స్వార్థం అంటే ఏంటో స్వార్థం అంటే ఏంటి నాకే కావాలి నాకు ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుంది అర్థచేతన ఉన్న ఫలాపేక్ష నేను అందు ఈ నేను ఏదో కాదండి ఫలాపేక్ష నేను చేసింది ఎప్పుడైతే ఫలాపేక్ష ఆ అర్థచేతనంలో పోయిందో అసలు నేను అంటే అంత అంటే నేను అదే చెబుతాను నేను ఈ జాతకంలో జ్యోతిష విభాగంలో మనసును చంద్రుడు అంటాడు అట్లాంటి చంద్రుడిని తల మీద అలంకరణగా శివమహాదేవుడు పెట్టుకుంటాడు అంతే నేను ఏమంటున్నానంటే ఫలాపేక్ష లేనటువంటి జీవనం ఏ ఫలాన్ని ఇస్తుంది అంటే అంతర్గతంగా ఫలాపేక్ష ఎట్లాగో జీవనంలో ఉండని ఉంది ఏదో ఫలం అందరికీ ఉంది బాగా ఆలోచించండి అందరికీ అదే ఫలం ఏదో ఒకటి అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు అంత ఎవరు పూర్ణంగా సుఖపడ్డ వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎక్కడ నాకు కనపడలేదు ఒకవేళ సుఖపడ్డా చచ్చిపోని అయితే చచ్చిపోదు అది ఏదైతే సత్యము సహజమై ఉందో అది ఎట్లా అందుతూనే ఉంది ఈ ప్రశాంతత అనే వెన్నెలని మన హృదయంలో చిన్నగా పరుచుకునే అవకాశం ఇస్తే ఫలాపేట్ వదిలిపెడితే చంద్రమౌళీశ్వర దర్శనం అవుతుంది అని జాగ్రత్తగా ఇంతసేపు నేను మీ అందరినీ పంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే నేను నా అనుభవంలో చెబుతున్నాను ఫలాపేక్ష ఏది అట్లా వదిలిపెట్టినప్పుడు ఆ రోజు అది అసలు మీకు తెలియదండి రోజు మీకు రోజు తెలియదు ధ్యానం ఏమిటో మీరు నలభై రోజుల్లో చెప్పొచ్చు 
ఫలాపేక్ష వదిలిపెట్టడం అంటే తేలిక అంటే తేలిక అది లోపల వదిలిపెట్టడం అన్నారు ఇక్కడ వదిలిపెట్టమని అనలేదు కదా వదిలిపే అమ్మ ఇప్పుడు చిన్నతనాలు ఊళ్ళల్లో మా ఇంట్లోనే చింతకాయ పచ్చడి పాతి ఉసిరికాయ ఉంది ఊళ్ళో వాళ్ళకి జబ్బు అందరి ఇళ్ళలో పచ్చళ్ళు ఉండవు ఇప్పుడంటే వచ్చినాయేమో కానీ వాళ్ళు వచ్చే అమ్మాయికి జ్వరం వచ్చిన కాస్త ఉసిరికాయ పెట్టండి అని అడిగి తీసుకెళ్ళాము కోరిక అది దాని ఫలం దానికుంది అది వద్దంట లేదు ఆ ఫలాలు ఉండనే ఉన్నాయి భౌతికమైన ఫలాలు అయినా నువ్వు దానికి దాసుడు అవటం ఏంటి భౌతిక ఫలాలకి పదే పదే కావాలంటే దాసత్వం కాదు కాక పడుతున్నారు అంటారు ఇప్పుడు మన భాషలో అయితే కాక పడతాం అంటాం ఆ కాక ఊరుకుంటుంది అంటే ఆ కాక అగ్ని ద్వేది ప్ర ప్రజ్వాలమానమై దహించేస్తుంది అదే భస్మాసురుడు హస్తం అంటే భస్మాసురుడు ఆ శివుడి మీద పెట్టాలని తయారాడు వరం ఆయన దగ్గరే పొందాడు మనం పొందే ప్రశాంతత జీవనంలోకి ఎంటర్ అయితేమో అదే శివానుగ్రహం ఇది ఎంటర్ అయ్యాక ఈ ప్రపంచంలోకి అయిపోయాక నేను నాది నేను నాది నేనంటే ఎవరండి నేనెవరు ఫలాపేక్ష ఫలాపేక్ష నేనుగా కనపడుతుంది నేను లేవు అసలు మీరు ఒక్కసారి నేను నుండి పెట్టి చూస్తే ఈ అనంతంలో కూడా అయిపోతాను నేనెవరు అప్పుడే సమాధానం వస్తుంది మీరు అడగక్కర్లేదు నేనెవరిని మీరు ప్రశ్న వేయక్కర్లా ప్రశ్న వేయకుండా వచ్చే అద్భుతమైన ఫలం అది అనుగ్రహ ఫలం అది ఫలాపేక్ష అనే ఒక ఒక నేను పోతే ఉండేది ఏదైతే ఉందో అది ప్రశాంతతే ఇది అందుకని భగవాన్ ఏమన్నారు శాంతి అంటే ఏంటి శాంతి ఎట్లా పొందాలని అడిగారు ఎవరు నీ స్వరూపం మీద అంటే ఏమన్నా దేని చూసి నీ స్వరూపం అది అంటే ఒకప్పుడు అనే లేకపోతే ఇంకెప్పుడు అనే లేకపోతే ఇప్పుడు అనే ఎప్పుడు అనే ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని కదా అంటారు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ యొక్క జాతకాలు మన సాధనలు చెబుతున్నా చూడండి సత్యం సాధన మీద ఆధారపడలే అవగాహన మీద ఆధారపడి సాధన మీద కాదు అవగాహన మీద ఆధారపడి అందుకనే భగవాన్ అన్ని స్టేజెస్ చెప్పి చివరికి మనసుని వాళ్ళ చెబుతున్నారంటే కారణం ఏమిటి అంటే అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి దాని మీద కాదు ఇక్కడే ఫైనల్ స్టెప్ అక్కడే ఉంది ఫైనల్ స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి అహం మీద చెబుతున్నారు భగవాన్ రమణ మహర్షుల వారు అనుగ్రహ సూర్యుడు గణేశ సద్గు శివానంద గురుదేవులు వారు వాళ్ళందరూ కూడా చక్కటి మాటలు చెబుతారండి వాళ్ళ దగ్గరికి పోయే బాధ పోవాలి కానీ బాధ చాలామంది పెద్దవాళ్ళు పాపం భగవాన్ని చదువుకొని పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఎంతోమంది వయసులో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఊరికే సత్యం అర్థం కాక భగవాన్ బోధని నేనే వాళ్ళని అడగమన్నారు ఊరుకుండమన్నారు అది 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 ఊరుకుండటం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పారు భగవాన్ దయతో అట్లానే నేనెవరు అన్న దానికి సమాధానం అడిగిన వాళ్ళకి చెప్పారు నేనెవరిని అడిగితే నువ్వు ఇదే అని చెబుతున్నప్పుడు సమాధానం అయినప్పుడు ఇంకా ఫలాపేక్ష నేను తెలుసుకోవాలనే ఫలాపేక్ష ఉంటే అది అడ్డుగానే అది నేనంటే నేనెవరని అంటే అర్థం ఏంటంటే అడుగుతుందో నువ్వు ఇంక నువ్వు అంటూ లేవు నేనే నువ్వు అక్కడ భగవానికి భక్తుడికి మధ్య అసలు ఎట్లాంటి స్పేస్ లేదు ఎట్లాంటి ఖాళీ లేదు అక్కడ ఇద్దరు ఒకటే ఒక మాట చెబుతాను గురువు దగ్గరికి ఈ ప్రశ్న లేకుండా మీరు వెళితే మీరు ఆయన ఒకటే అయిపోతారు ఇద్దరు లేరు నేను ఎవరైనా మీరు అడిగారు అనుకోండి మీ భార్య నేను నా భర్త అవుతాను అబ్బాయిని అడిగితే నువ్వు నా తండ్రి అంటాడు యజమాని అయితే నువ్వు పనివాడు అంటాడు పనివాడిని అయితే నా యజమాని అంటే నిన్ను అనేక రకాలుగా చెబుతాడు గురువు అయితే ఇద్దరు ఒకటే అంటాడు మన గురువు గారు సద్గురు శివానంద గురుదేవులు వారు మన అనుగ్రహం చేస్తూ ఇక్కడ ఏ ఏ మహాశక్తి అయితే ఏ జ్యోతి అయితే ఎంత పరిణామంలో నాలో ఉందో ఎంత పరి పరిమాణంలో ఉందో ఎంత పరిణామం కూడా మీ అందరి దగ్గర అదే ఉంది మన అందరం ఒకటే అని గురువు చెబుతున్నారు అది మీరు వెళ్ళి అడగండి మీ కులం ఏంటంట అది మీ మీ వయసు ఏమిటంట పెళ్ళిలో మీకు డబ్బు ఎంత ఉందంట ప్యాకేజ్ ఏమిటంట అంత ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ ఉందా అంటారు అంటే పేరెంట్స్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ ఉందా అంటారు సొంత ఇల్లు ఉందా అంటారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా అంటారు ఇన్ని నేను ఎవరికి సమాధానాలు నేను చెప్పే నువ్వు సమాధానం గురువు దగ్గరికి వెళితే గురువు ఏమంటాడు అంటే జ్ఞాని ప్రశాంతతే నీ స్వరూపం ఎరికే నీ స్వరూపం నువ్వు జ్ఞానివే నువ్వు జ్ఞానివే అజ్ఞానం లేదు భగవానే చెప్పాను నువ్వు జ్ఞానివే అన్నావు నువ్వు జ్ఞానం తెలుసుకోవాలని నువ్వు అంటున్నావు ఈ అంటం పోతే నువ్వు జ్ఞానివి అది కోరిక యొక్క ఫలం ఏం చేసింది అంటే నిన్ను పరమాత్మని చీడ్చుకొచ్చి వదిలిపడేసి ప్రపంచంలో ఫలాపేక్ష ఏం చేస్తుంది అంటే ఫలం అంతా కూడా భౌతికమే కానీ 
ఆధ్యాత్మికంగా ఫల అపేక్ష ఎప్పుడైతే ఉందో నేను భౌతికంగా తీసుకొచ్చి సహజ స్వరూపంలో నేను అన్న భావన లేని అందుకని మూలంలో కలిసిపోతుంది అని భగవాన్ చెప్పి ఆ నేను నిజంగా లేదు నేను వచ్చిపోతుంది కాబట్టి భగవాన్ అన్నారు అహంకార మూలం తెలుసుకో ఇది అహంకారం ఫలాపేక్ష అహంకారం అహంకారం ఉన్నంత వరకు సత్యము ఇప్పుడు నేను బాధపడుతూ కూడా ఉన్నంతకాలం నా జ్ఞానం రాదు ఒక్కరోజు ఇక నేను ఈ రోజు నుంచి నేను బాధపడను నాకు ఏమొద్దు నాకు ఏమొద్దు అనుకోండి నలభై రోజుల్లో శాంతి అనుభవం కాకపోతే నన్ను అడగను కాబట్టి భగవాన్ ఏమన్నారు మరి ఈ సాధన విషయంలో నువ్వు అది అన్నారు కాబట్టి అలా పేచి విషయంలో మనం ఇవన్నీ చక్కగా చేసుకోవచ్చు ధర్మంగా చేసుకోవడం అందుకని భగవాను సద్గురు గురుదేవులు గారు అన్నట్టు భగవాన్ ఎవరు అడిగారు స్వామి నా జ్ఞానం ఎప్పుడు వస్తుందని అడిగారు అంటే భగవాన్ ఏమన్నారు అంటే నేను జ్ఞానం అయితే నాకు ఇతరులు లేదు ఒకవేళ నేను అజ్ఞానం అయితే అవి చెప్పడానికి అట్లాంటి పిలిచిన వారి దగ్గర లేదు ఇతరులు లేదు నేను జ్ఞానం అయితే నాకు ఇతరులు లేవు అంటే నేను జ్ఞానం చెప్పట్ల నేను అజ్ఞాన్ని అయితే నాకు చెప్పడానికి వెళ్ళి నేను అజ్ఞాన్ని కూడా చెప్పట్లేదు నువ్వెంతో నేను అంత అది కదా ఆన్సర్ అందుకనే జ్ఞానికి ఇతరులు లేవు నేను అనుకునే నేనెవరు అంటే నేను అనుకునే ఇదంతా మరి నేను పోనీ నేను ఇది అనుకుంటున్నానంటే ఒకచోట భర్తగా ఉన్నా ఒక చోట భారీగా ఉన్నా ఒక చోట ఏమో స్త్రీగా ఉన్నా ఒక చోట పురుషుడుగా ఇదే నేనంటే సరి ఇది బాగా ఒకసారి అహంకారము లేదా ఫలాపేక్ష వచ్చాక భార్య భర్త మధ్య దూరం పెరుగుతుందా పెరగదు అది ఆధ్యాత్మికంగానే లోకంగా పెరుగుతుంది కండిషన్స్ వస్తాయా రావాలి అహంకారం చేసే పని మీ ఇద్దరినే కాదు భగవంతుడిని ముందు ఇడగొట్టి తర్వాత మిమ్మల్ని ఇడగొట్టాం నువ్వు ఫస్ట్ భగవంతుడు దూరం అయ్యాక నీ భర్తకు భార్యకు పిల్లలకు ఈ సంసారానికి దూరం అవుతుంది అందుకని ఇది చేస్తూ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేటట్టయితే నీ ఇప్పుడే నీకు కావాల్సిన ఫలం నీ జాతకాలకి నీ వాస్తుకి ఎటువంటికి వాటికి సంబంధం లేకుండా తక్షణ ఫలం సద్యో ఫలం ఇది జ్ఞానము ఇది అందుకని భగవాన్ ఇవాళ నేను మూలంలో లైన్ అయిపో నేనంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు ఆపటం అంటే ఫలాపేక్ష లేని ఆలోచన ఫలాపేక్ష ఒక ఆలోచన అయితే అది గుణమైపోయి ఫలాపేక్ష ఏమైందంటే ముందు ఆలోచన తర్వాత గుణమైపోయింది మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రతి హ్యాబిట్ అన్నారు ఇంగ్లీష్లో ఎవరు పెద్దలు చెప్పారు హెచ్చి తీసేయండి ఏ బిట్ ఏ బిట్ అయింది ఏ తీసేయండి బిట్ బిట్ అయింది బి తీసేయండి విట్ అయింది ఐ తీసేసేయండి టీ అయింది టీ అంటే ఏంటి థాట్ అది భగవాన్ చెప్పిన ప్రాసెస్ టీ అంటే థాట్కి ఏముంది ఏం లేదు థాట్కి అసలు ఏ ఎంత విలువ ఉందో అంత విలువ లేదు అర్థమైంది ఈ నేను అన్నది ఏమిటంటే ఏం నేను అంటే స్వార్థము నేను నాది అంటే స్వార్థానికి మరో పేరు నేను నేను ఇప్పుడు నేనెవరు అంటే సమాధానం ఏమి చెప్పండి స్వార్థం స్వార్థం తీసాక నేను అన్న ప్రశ్న లేదు స్వార్థం ఉన్నాక నేను అన్న ప్రశ్న కాక ఇంకోటి రా ఇది చక్క జీవితం మీద సరైన అవగాహన లేకపోతే సాధన పరిపూర్ణత కాదు భగవాన్ ఇంత చక్కటి అందుకే తేలికైంది ఎందుకు తేలికైంది అంటే గొడ్డ కాసుకునేవాడు అందుకనే కంచి పరమాచారుల వారు శ్రీ 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 చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి గారి దగ్గర ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు బిల్వదాళాలు లేవట బిల్వదాళాలు లేకపోతే పూజకి ఎట్లా అన్నట్ట సరే శ్రీవారు స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు బిల్వదాళాలు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి తెలియదు ఎవరు తెచ్చారో తెలియదు ఏవో అక్కడ ఒక తట్టడు అరే రేపు కనుక్కొని చెప్పండి ఎవరు తెచ్చారో అంట ఆ తర్వాత అతను వచ్చి దూరంగా ఉంటాడు అతను ఎవరు సరే ఆచార నియమాలు అనుకుంటుంది అట్లా ఉన్నాడు ఒక సామాన్యమైన పేద కుటుంబం చదువు సంజరి సరే తెచ్చారు అంత అయిపోయింది ఆ తర్వాత వెళ్ళే రోజు స్వామివారు ఆ ఊరు వెళ్ళిపెట్టి వెళ్ళేటప్పుడు అతను వచ్చి స్వామివారి దయాస్వరూపులు కరుణా సముద్రులు మహానుభావులు అయ్యారు నీకేం కావాలి అడుగుతాను ఒక పాట పాడతాను తప్పకుండా విన్నా ఇంకేం కావాలా ఏం లేదు స్వామి మా నాన్న ఎప్పుడు చెప్పేవారు పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఏది అడగద్దు నాకు ముక్తిని ఇవ్వమని అడగాలి అని అది అది ఇవ్వండి కదాస్తున్నా ఇవ్వగలరా ఆయన ఆ తర్వాత ఆ ఊరు జమీందారికి ఇతని క్షేమ సమాచారాలు నాకు చెప్పండి అన్నారు ఆ 
తర్వాత వారు ఒక ఎక్కడో ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున పొద్దున్నే గబగబ ఆ దగ్గర ఉన్న పూనెట్టి దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేశారు ఒడ్డు పోస్తున్నట్ట జపం చేస్తున్నట్ట మళ్ళీ స్నానం చేస్తున్నా మళ్ళీ ఒడ్డు పోస్తున్నా అట్లా ఐదు పర్యాయాలు చేసి పూర్తి చేసుకొని వస్తుంటే వాళ్ళు ఎవరో ఆ పిల్లవాడు చచ్చిపోయినట్టు ఆ జమీందారు గారి కబురు చేశారు తెలుసు నాకు అతనికి ఇంకా ఐదు జన్మలు ఉన్నాయి అవన్నీ తీసి ముక్తి ప్రసాదం చేశారు అనుగ్రహం చేశారు అయితే అట్లాంటి మహానుభావులు ఈ లోకంలో పరమాచార్యుల వారు సద్గురు శివానంద గురుదేవుల వారు ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది కనపడి వస్తావా నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా అని అడుగుతారు చూడండి ఎంత చిత్రం ఉంది ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన బోధ భీమిలీలో జరిగింది కొంతమందికి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కూడా పేర్లు అనవసరం నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా అని అడుగుతారు గురుగారు సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటే తీసుకువెళ్తా ఇక కొద్దిగా పిల్లలతో ఉండాలి అన్నారు బలాపేక్ష గురువుని కలవాలి గురువుని కాదు దైవాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటేనే మళ్ళీ ఫలాపేక్ష ఇక్కడ లేదా అక్కడే ఫలాలు ఉండవు నువ్వే ఉండవుగా నువ్వే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాక నువ్వు లేనప్పుడు ఇక ఫలం ఎక్కడిది నిన్ను లేకుండా చేయటమే గురువు ఇచ్చే ఫలం గురువు ఏం చేస్తాడు ఏం ఫలం ఇస్తాడంటే నిన్ను లేకుండా చేస్తాడు మనమేమనుకుంటామంటే నీ నుండి ఫలాన్ని పొందాలనుకుంటాం అట్లా సాధ్యం కాదండి లోపల బయట అయితే నువ్వు ఉండాలి ఫలం ఉండాలి అర్థమైందండి రెండు ఉంటేనే ఫలం ఇక్కడ నేను ఉండాలి ఫలం ఉండాలి అంటే పొందేది ఉండాలి దాన్ని అనుభవించాలి గ్రహించాలి ఇంత పెద్ద కార్యం అయితే కానీ అనుభవం లేదు అక్కడ ఇవేవి లేకపోవటమే అనుకో నువ్వు ఉండవు నువ్వు పొందే ఫలము అక్కడ ఏం కనపడదు కానీ ఫలం ఉంటుంది ఏ ఫలము ఎవరికి తెలియదంతవరకు దాన్ని చెప్పగలిగిన వాడు కూడా ఎవరు లేదు అట్లాంటి ఫలాన్ని గురువు అందిస్తారు అడుగుతున్నారు గురువు గారు ఏ నువ్వు వస్తావా అన్నారు వస్తానంట అయితే సాయంత్రం వస్తాను నేను రెడీగా ఉండు సాయంత్రం ఆయన భార్యకి చెప్పాడు గురువు గారు నన్ను తీసుకెళ్తా అంటున్నారు నాలుగు గంటలకి రెడీగా ఉంది చక్కగా శాంతిగా ఉన్నాడు ఏ ఫలాపేక్ష లేదు ఏ కోరికలు లేవు హాయిగా చక్కగా రిజర్వేషన్ రైల్వేలో ఎక్కినట్టుగా రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కినట్టుగా ఆ నాలుగు గంటలకు ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఫలం ఉంది అంటే ఏ ఫలాపేక్ష అయినా చివరికి చిత్రం ఏంటి అంటే ధ్రువుడు తపస్సు చేసేటప్పుడు ఆయన పూర్తిగా సమాధి స్థితిలో అఖండమైన సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు అతని కోరిక ముక్తి మోక్షం ఆ నారాయణమూర్తి అక్కడ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వలేదని కాదు ఒకసారి ఆయన చిత్తాన్ని కదిపి స్పృహ తీసుకొచ్చి బయటికి తీసుకొచ్చి దర్శనం ఇచ్చి దాన్ని అనుభవాన్ని జ్ఞానంగా ఒక్కటే అండి జ్ఞానం ఎప్పుడు మళ్ళీ యువతలు వచ్చాకనే ఉంటుంది అక్కడ ఉండదు ఎంత పెద్ద అనుభవం అయినా యువతలకు వచ్చాకనే ఉంటుంది గ్రహించాక జ్ఞానం అని పేరు ఈ దీనికి ఆ దీనికి గ్రహించిన దానికి జ్ఞానం అని పేరు ఆ జ్ఞానము యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అంటే ప్రశాంతత అది భగవాన్ ఈ రోజున శ్లోకంలో నేనన్నది కూడా పోతే నేనన్నది అంటే ఏ కోరిక వద్దు హాయిగా చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ నాకు ఏం వద్దు నేను ఒకటే ప్రార్థన చేస్తాను భగవాన్ ఇవ్వలేదు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా నీళ్ళు బాగాలండి చివరికి ఫలం కూడా ఫలాపేక్షలోనే నేను తయారయ్యాయి అది పోతే ఈరోజే అందరికి నేను ఇవాళ ఇప్పుడే ఇవాళ ఒక్క పూట చేసి చూడండి మీకు శాంతి రాకపోతే అంటే బయట ఉంటాయి ఇక బయట కష్టాలు ఉంటాయి సుఖాలు ఉంటాయి పొంగు ఉంటుంది పొంగు ఉదాసీనత ఉదాసీనత అనేది ఉంటే ప్రశాంతత దాని యొక్క అనుభవం ఉదాసీనత ఉదాసీనత అనే జ్యోతికి ప్రశాంతత అనే ప్రకాశం ఎప్పుడు ఉంటుంది అర్థమైందా ఉదాసీనత ఫలాపేక్ష లేనటువంటి ఒక ఉన్నతమైన గుణం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మన గుణం ఏమైంది అంటే ఫలాపేక్షతో అంతఃచేతనలో నిండిపోయి ఈ అంతఃచేతనాన్ని ఫలాపేక్ష లేనటువంటి ఉదాసీన గుణాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే అట్లా ఉండటం అని అనుకుంటే దృఢమైన నిర్ణయం శుభేచ్ఛ శుభేచ్ఛ అన్ని వాసనలు అట్లా పడిపోతాయి అద్భుతమైన శాంతి నలభై రోజుల్లో ఇది భగవాన్ చెప్పింది నా సొంతం కాదు 